Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Shimon Perez, muasisi wa mwisho wa Israel, amefariki dunia. Rambi rambi kote duniani zamiminika kwa mshindi huyo wa tuzo ya Nobel. Takriban vijana milioni kumi na moja huhaha kutafuta kazi kusini mwa jangwa la Sahara. Wahitimu wa vyo viku ndio hali mbaya zaidi. Uchunguzi wa baini kwa makombora kutoka Urusi yalitumika kudungua ndege ya Malaysia mwaka 2014. Kwenye michezo usiku mwingine wa misisimko viwanjani ligi ya klabu bingwa Ulaya hapa London mechi kati ya Arsenal na Bezo ya Uswizi inakutanisha kaka wawili Granit Xhaka na Toland Xhaka wazazi wao ni miongoni mwa mashabiki uwanjani Jambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo uchambuzi maoni na michezo mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London Kati ya waanzilishi wa taifa la Israel Shimon Peres ameaga dunia leo akiwa na umri wa miaka tatu. Aliweza kuhudumu kama waziri mkuu kwa mihula miwili na baadaye kama rais. Hata hivyo anakumbukwa sana kwa kusaidia kuanzisha azimio la amani la Oslo na akiunga mkono uwezekano wa kuepo mataifa mawili Israel na Palestina ili kutatua mzozo kati ya pande zote mbili. Rais wa Marekani Barack Obama ni kati ya viongozi watakaohudhuria mazishi yake siku ya Ijumaa. Alex Murithi anaelezea zaidi juu ya maisha ya Shimon Perez. Wakati Marekani ilipokutanisha viongozi wa Israeli na Palestina pamoja katika kutia saini azimio la Oslo katika miaka ya tisini, makubaliano yao ya kwanza ya amani kati yao alikuwepo Shimon Perez. Kinyume na matumaini azimio hilo halikutimiza aliyotazamiwa, lakini hakuna alielezea ahadi hiyo kwa njia bora zaidi kumshinda Perez. What we are doing today Kile tunachokifanya leo ni zaidi ya kutia saini tu makubaliano. Ni mageuzi. Jana ilikuwa ni ndoto. Leo ni uwajibikaji. Today a commitment. Kazi yake katika makubaliano hayo ilimfanya kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 1994. Simon Perez alizaliwa Poland na alifika katika ardhi takatifu akiwa mtoto katika miaka ya 30 kama mwanzilishi David Ben Gurion alitoa mwelekezo wa taifa jipya la Israel Perez akifanya kazi kimya kimya katika makubaliano mbalimbali ya silaha na ambayo aliifanya Israel kufahamika kwa nguvu za kijeshi akawa ni kigogo wa mpango wa nuklea wa Israel kinu cha Dimona hasa kilijengwa kutokana na uhodari wake katika kufanya mashauri Israel iliadhimisha mafanikio yake makubwa kama waziri wa ulinzi mwaka 1976 hasa shambulio katika uwanja wa ndege wa Entebbe Uganda kuokoa mateka wa Israel waliozuiliwa chini ya bunduki za magaidi wa Kipalestina na Wajerumani kadri mabadiliko yalivyofanyika katika maisha yake marefu maoni ya Shimon Perez yakabadilika pia alikuwa ni kati ya wale walioidhinisha makao ya walowezi wa Kiyahudi katika ardhi ya Palestina katika ufuku wa magharibi lakini baadaye akayafikiria kama kizuizi cha amani hali hiyo ya kubadilisha mawazo ni jambo ambalo wapiga kura Israel hawakuyatazamia hasa kwa mtu aliyetazamiwa kuwa na msimamo thabiti kinyume na wapinzani wake majenerali waliostaafu kamwe hakushinda moja kwa moja katika uchaguzi lakini aliwahi kuongoza katika mihula miwili na kwa muda mfupi kama waziri mkuu. Lakini maisha yake ya kikazi kwa muda mrefu yalikuwa na tukio muhimu. Alikuwa bado akihudumu kama rais alipoadhimisha siku yake ya kuzaliwa alipotimia umri wa miaka tisini na akiwa rais mwenye umri wa juu zaidi ulimwenguni wakati huo. Bado alikuwa nawaza juu ya siku zijazo akiwa na matumaini ya amani. Alex Moreithi BBC Mwili wake kiongozi huyo na mshindi wa tuzo ya Nobel utalazo kwenye bunge la Israel siku ya Alhamis kuruhusu umma kutoa heshima zao za mwisho. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. 
Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Marekani imemsafirisha mnya Rwanda anayeshukiwa kufanya mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Leopold Munyakazi ametuhumiwa kuamrisha wanamgambo wa Kihutu kuwasaka Watutsi lakini amekanusha madai hayo. Alikimbilia nchini Marekani miaka 12 iliyopita na alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu. Alipigania kwa muda mrefu sana kupata hifadhi nchini Marekani wakati Rwanda nayo ikidai arejeshwe nchini. Idara za usalama Georgia zimeanzisha uchunguzi kuhusu njama ya mapinduzi inayodaiwa kufanywa na rais wa zamani Mikhail Saakashvili na wajumbe wengine wa chama kikuu cha upinzani siku kumi kabla ya uchaguzi mkuu wa Georgia. Hatua hii inatokana na kuibuka kwa kanda kupitia mitandao ya kijamii iliyorekebiwa inayodaiwa wanasiasa hao walikuwa kijadili mipango ya kuipindua serikali. Uhalisi wa kanda hii bado haukuthibitishwa. Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limesema wafungwa katika moja ya jela yenye sifa mbaya nchini Misri hutendewa maovu na kuteswa mara kwa mara. Wafungwa katika jela ya Tora mjini Cairo wameelezea namna wanavyopigwa, kuwekwa na njaa na kulazwa katika vimba vidogo visivyo na madirisha. Inaamini wa hali hii ndio iliyosababisha vifo vya wafungwa kisiasa sita mwaka uliopita. Kila mwaka vijana wapatao milioni kumi na moja hutafuta kazi kusini mwa jangwa la Sahara. Ukosefu wa ajira kwa wahitimu wa vyo vikuu ni moja changamoto kubwa barani Afrika. Na hali si nzuri kwa sababu Afrika ina idadi ya vijana inaokuwa kwa kasi duniani. Utafiti uliofanywa na taasisi ya British Council mjini Nairobi umetazama changamoto za ajira kwa wahitimu na vile vile nafasi za vyo vikuu nchini Ghana, Nigeria, Kenya na Afrika Kusini. Utafiti huo umebaini kuwa zaidi ya 23% ya wahitimu nchini Nigeria hawajaweza kupata kazi. Pia utafiti umekadiria kuwa wahitimu huchukua takriban miaka mitano kupata ajira nchini Kenya. Wakati hakuna takwimu rasmi za idadi halisi ya wahitimu wasio na kazi nchini Ghana, ukosefu wa ajira kwa vijana ni asilimia 41. Kuzungumza kwa kina kuhusu swala hilo naungana na Esther Njeri kutoka Nairobi ambaye amehitimu tangu mwaka jana na vile vile Vincent Minja mkurugenzi mkuu wa hoteli ya kitalii jijini Dar es Salaam. Karibuni sana. Uh, tuanze na Vincent kutoka Dar es Salaam. Kwa nini nyinyi waajiri hampendi kwa ajili vijana wanaotoka vioni? Ah uh, sio kwamba hatupendi kwa ajili vijana wanaotoka vioni. Ni kwanza ajira zenyewe hazipo. Alafu cha pili e, elimu yetu sasa hivi ambayo inatolewa na vio nyingi ni ya kinadharia. Kwa hiyo mtu ambaye anatoka moja kwa moja kutoka chuoni ni ngumu sana kumwajiri kwa sababu hana experience yote ile. Na mfumo wetu wa elimu hautoe nafasi kwa hao wanafunzi kuweza kupata nafasi ya kufanya masomo kwa vitendo katika elimu zao. Kwa unakuta mtu amesoma tu kwenye vitabu, amesoma tu theore, alafu akija ukisema mwajiri, ina maana wewe uanze kumfundisha. Lakini Vincent kwa, kwa kifupi tu mwana... kabla kabla sijaenda kwa Esther, lakini kama hamjawajiri watapata wapi huo uzoefu? Si inatakiwa mwajiri ndo apate huo uzoefu. Ni, ni kweli mtu anatakiwa ajiriwe apate uzoefu, lakini kama ninavyosema kwamba ajira ni chache. Kama ajira ni chache, wanakuja watu laba tano kwenye 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 nafasi mbili si lazima unachukua ule ambaye ni, ni ni best hasa utaacha mtu ambaye ana uzoefu wa miaka mitano au mitatu kwenye ile kazi uchukue mtu wa kumfundisha haya esther hii ni the demand and supply tu vincent goja twende kwa esther esther takwim zinaonyesha wahitimu wa kenya ambapo wewe ndo ulipo huchukua miaka mitano kupata ajira unajisikiaje ukiona takwimu kama hizo um uh, ni sad It's very sad because we are from school we have the skills and everything na bado ina kwa ngumu. Eh Kiswahili Kiswahili tafadhali Esther. Naam. Na maanisha ni ngumu sana kwetu kwa sababu tumetoka shule, tumefunzwa, tumefanya practicals and everything na bado ina kwa ngumu kupata kazi kwa sababu wanataka experience na experience tunaweza ipata tu akitupa nafasi. Na umemsikia Vincent lakini uh, anasema kwamba uh, mashuleni viuoni hamfundishwi namna ya kuja kufanya kazi ni kweli Nimempata na uh, somehow kuna ukweli lakini katika shule kuna wakati tunaenda internship 
So internship tunaenda tunafanya what, whatever wanafanya pia huko kwenye kazi. So tuko na experience pia. Labda nirudi kwa Vincent. Vincent katika nchi nyingi zilizoendelea kuna utaratibu wa kutoa uzoefu wa kazi kwa vijana hasa wanaosoma. Lakini katika nchi zetu utaratibu huu ni mgumu sana. Kwa nini? Kwa nini msianzishe jambo kama hilo? Eh, sisi kama Tanzania private sector tunapenda sana kufanya hivyo. Lakini hii inaanzia kwenye mfumo wenyewe wa elimu. Mfumo wa elimu ndio ambao hautoi nafasi. Na ujue kwamba mafunzo kwa vitendo yana gharama kubwa sana. Kwa hiyo mara nyingi hata ukiangalia kwenye serikali zetu kama hapa Tanzania, mara nyingi sana unakuta wanafunzi sana nyingine wanagoma kwamba tujapewa hela za kuna field. Hela za kuna field zinachelewa. Kwa hiyo hii yote ukiangalia ina 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 ina, ina, ina athari kubwa sana. Muda wenyewe wanaopanga kuna field ni mdogo sana. Wale walimu ambao wanatakiwa wafuatilie wakiwa field kuhakikisha kwamba wamefika na wanafuata taratibu za pale alikowekwa vile vile wale walimu wenyewe hawana hela za kuwapeleka kule wanafunzi waliko kwenda kuwakagua tuna experience ya watu wengi sana wa trainee au wanaofanya nani mazoezi unakuta mtu anakuja hana mtu wa kumfuatilia na saa nyingine anakuja anaamua kufanya baadhi ya department department nyingine haendi na kinachofanyika tu ni shule inatuma karatasi mumjazia kwamba amefanya field. Kwa hiyo Vincent kwa, kwa kifupi tu akija yote. akija yeah. mtu anataka kupata uzoefu bila kumlipa chochote mtampa hiyo fursa. Tuna tunawapa fursa. Wanakuja kwenye vyo tunawapa fursa lakini ni wachache sana ukilinganisha na na nani na, na idadi ya wanafunzi ambao wapo. Esther mwaka mzima wanafunzi wenyewe. Yes. Asante Vincent tunamia kwa Esther. Esther mwaka mzima sasa huna kazi. Unajikim vipi kimaisha? Um, ninafanya volunteering uh, kujitolea kwa kutolipwa uh, lakini pia ninajisaidia kufanya biashara kidogo kidogo ah kwa hiyo elimu ya chuo imekusaidia kama... kidogo Kuju, kuweza hata kujiajiri mwenyewe sio ya yeah, kidogo lakini ingekuwa vyema kama hata wakati tunafanya hayo mazoezi internship wanatupa at least kitu kidogo ya kujiendeleza at least hata ukitoka nyumbani kwenda hapo unakuwa unakuwa motivated unakuwa na motisha Shukran sana huyo ni Esther Njeri kutoka Nairobi ambaye amehitimu na ana mwaka sasa bado hajapata kazi na vile vile tulikuwa naye Vincent Minja mkurugenzi mkuu wa hoteli ya kitali jijini Dar es Salaam Shukran sana Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zofra Yunus. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zofra Yunus. Habari kuu usiku huu. Rambi Rambi zaendelea kumiminika kutokana na kifo cha Shimon Perez, mwanasiasa mkongwe wa Israel, aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 93. Utafiti uliofanywa na taasisi ya British Council mjini Nairobi umetazama changamoto za ajira kwa hitimu na vile vile nafasi za vyo vikuu nchini Ghana, Nigeria, Kenya na Afrika Kusini. Matumizi ya drones ndege au vifaa visivyo na rubani yanazidi kuongezeka barani Afrika kuanzia kwenye kupiga picha za filamu hadi kwenye hifadhi na ujenzi. Watumiaji wanajaribu kubuni njia mbalimbali mbali za kuitumia teknolojia hii. Lakini serikali nyingi barani humo zina wasiwasi kuhusu usalama na zimeanza kufuatilia kwa kina marubani wanaoziendesha. Zawadi Machibia anasimulia zaidi. Pwani ya kuvutia ya Kenya kama inavyoonekana kutokea angani. Picha hizi zilipigwa kwa drones, ndege au vifaa visivyo na rubani na vinaendeshwa kwa remote. Lakini leo utakuwa unavunja sheria ikiwa utarusha angani moja ya vifaa kama hivi. Ndege hizi aina ya drones zinazidi kuwa maarufu. Lakini katika nchi nyingi za Afrika kuna sheria zinazozuia kuzirusha au zinadhibitiwa. Kurusha drone nchini Kenya unahitaji kupata kibali kwanza Wizara ya Ulinzi na pia Mamlaka ya Anga. Mamlaka zinasema kila kifaa cha aina hii lazima kisajiliwe mpaka hapo kutakapokuwa na sheria nzuri za udhibiti wake lakini baadhi wenye shauku ya ndege hizi wanalalamika kwa mchakato kuruhusu vifaa hivi kurushwa ni mgumu sana 
Lakini kwa nini? Security is our number one concern. Usalama ndio kipaumbele chetu muhimu kwa sababu tunahitaji kujua wewe ni nani, umetoka wapi, kwa nini unataka kutumia drones hizi kwa sababu vifaa na ndege hizi zina uwezo wa kubeba kamera za kisasa kabisa HD. Unaweza kwa mfano kufanyia ujasusi na zinaweza hata kubeba silaha. Hata hivyo wapinzani wa dhana hii bila shaka wana mtazamo tofauti. Nigeria hivi karibuni ililegeza sheria zake na kufanya anga la urahisi kwa makampuni kutumia drones. Ukiwaruhusu watu kujaribu teknolojia mpya, kuna nafasi kubwa ya kuweza kugundua vitu vya kushangaza kabisa. Kimsingi moja ya vitu ambavyo timu yetu inavifanya ni kuzisaidia kampuni za ujenzi kwenye kazi zao tulipogundua kwamba ndege au vifaa hivi vinaweza kufanya hivyo. Ndege ama vifaa hivi vinaweza kusaidia kutoa mtazamo wa kipekee ambao unaweza kuleta maendeleo muhimu kote barani Afrika iwapo zitaruhusiwa kutumika angani. Zawadi Machibia BBC. Jopo la wachunguzi wa pamoja walikuwa kichunguza sababu ya ndege ya Malaysia iliyodondoka nchini Ukraine mwaka 2014 wamesema kwa uchunguzi wao umeonyesha makombora kutoka Urusi yalitumika kuidungua ndege hiyo. Wamekuwa kitoa matokeo ya awali ya uchunguzi wao kupitia mkutano wao na waandishi wa habari nchini Uholanzi. Estana Muhisa ana ripoti. Baada ya miaka miwili ya mawazo, angalau sasa ndugu wa wale walopoteza maisha wana baadhi ya majibu. Wameelezwa kuwa makombora yaliyoangusha ndege hiyo yalirushwa kutoka katika eneo ambalo liko chini ya wanamgambo ambao wamejitenga baba wa kijana wa miaka 17, Else Make ambaye alikuwa akisafiri kwenye ndege hiyo, ni miongoni waliopewa taarifa fupi ya wachunguzi. Wachunguzi wametuonyesha kila aina ya ushahidi, mawasiliano ya simu, hata baadhi ya vitu ikiwemo taarifa za rada, taarifa kutoka Marekani, hata zile ambazo nyingine haziwezi kuwekwa wazi hapa. Watu 298 walikuwa kwenye ndege hiyo aina ya Boeing 777 walipoteza maisha yao baada ya ndege hiyo kulipuka ikiwa angani ikitokea mjini Amsterdam kuelekea Kuala Lumpur mwaka jana bodi ya usalama ya Uholanzi ilisema mizinga iliyotengenezwa na Urusi ilitumika kudungua ndege hiyo lakini hawakusema ni wapi ilitokea ila sasa wameonyesha ni wapi hasa ilipotokea Urusi na wanamgambo waliojitenga wa mashariki mwa Ukraine wanasisitiza kuwa hakuna ambalo wame kanalo kwenye ajali ya ndege ya MH17 Inaweza kuhitimishwa kwamba ndege ya MH17 ilidunguliwa tarehe 17 Julai mwaka 2014 majira ya saa tatu asubuhi na dakika 38. Ikidunguliwa na mizinga aina ya back trailer na mizinga hii ilitoka kwenye eneo ambalo ni sehemu ya nchi ya Urusi na baada ya kurushwa ilirudishwa kwenye eneo ambalo ni sehemu ya mipaka ya Urusi. Wachunguzi watatumia muda mwingine kiasi ili kuweza kuchapisha uchunguzi wao na mpaka hapo ndugu wa wale upata mkasa huu wamehakikishiwa kuwa waendesha mashtaka hawatoacha hata chembe ya ukweli utakaoweko wazi Esther na Muhisa BBC Hii ni BBC na mimi ni Zohra Yunus Karibu tena katika dira ya dunia na sasa moja kwa moja viwanjani na Peter Musembi. Karibu Peter. Ni kweli ni viwanjani na michuano ya ligi ya klabu bingwa Ulaya inaendelea kwa usiku wa pili. Tuangalie mechi zinazopigwa. Tanange mkubwa zaidi utakuwa kati ya Atletico Madrid na Bayern Munich. Timu mbili zilizokutana nusu finali msimu uliopita. Atletico walishinda mechi hiyo na Bayern kwa kweli hawapendi kucheza nchini Uhispania. Wameshaondolewa kwenye hatua ya nusu finali mara tatu mtawalio na timu za Uhispania. Atletico walitetereka katika mwanzo wa msimu wakatoka sare mechi mbili za kwanza lakini tangu wakati huo wameshinda mechi nne kati ya tano walizocheza. Bayern nao wameshinda mechi nane mtawalio wakiwa chini ya uongozi wa Carlo Ancelotti. Hapa London Arsenal wanawapokea FC Bezo ya Uswizi na umuhimu wake ni kwamba inakutanisha kaka wawili Granit Chaka anayechezea Arsenal naye kaka yake Toland yuko katika klabu ya Bessel. Wazazi wao watakuwa miongoni mwa mashabik uwanjani na imeripotiwa wao wataishabikia Bezel timu ya nyumbani. Celtic ya Uskochi baada ya kuchabangwa saba bila na Barcelona watakuwa wanajaribu kuondoa aibu hiyo usiku huu lakini kwa bahati mbaya wanawapokea Manchester City timu inayofunzwa na aliyekuwa meneja wa Barcelona Pep Guardiola na ambaye ameisaidia City kushinda msururu wa mechi kumi mtawalio ila chochote kinawezekana Celtic wanajipa faraja kwa kukumbuka walishinda Barcelona mbili bila mwaka 2012 mmoja wa wafungaji wakati huo akiwa Victor Wanyama Hii hapa ni 
ratiba kamili ya michuano ya leo kwingineko katika kundi DFC Rostov ya Rusi na wapokea PSV Eindhoven ya Uholanzi huku kila timu ikitafuta kuzoa pointi kwa mara ya kwanza tangu kampeni ya ubingwa Ulaya msimu huu ilipoanza kuna mitanange mizito katika kundi C Barcelona wako ugenini kukutana na Borussia Gladbach na wamekwenda bila mkali wao Lionel Messi anaye uguza jeraha Aliyekuwa kocha wa timu ya taifa ya England Sam Allardyce ametimuliwa kwenye kibarua hicho baada ya kufikia makubaliano na chama cha soka nchini Uingereza kocha huyo maarufu kwa jina la Big Sam amedumu kwenye kazi hiyo kwa siku 67 tu hii imekuja ikiwa ni baada ya gazeti la The Daily Telegraph kuchapisha habari ya kiuchunguzi ambayo imemonyesha Big Sam akijadiliana mpango wa kulipwa dola nusu milioni ili aweze kuwasaidia namna kampuni zao zinaweza kukwepa adhabu za umiliki wa tatu wa wachezaji bado haijajulikana ni nani hasa atakabidhiwa mikoba ya Sam Allardyce mpaka sasa lakini baadhi ya mameneja wakiwemo Asen Venga wa Arsenal wanapewa nafasi ya kazi hiyo Maafisa wawili wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki nchini Kenya wameshtakiwa mahakamani leo kwa makosa kadhaa mkiwemo wizi wa fedha za umma na vifaa vya wachezaji kutoka wafadhili. Steven Arap Soy kiongozi wa ujumbe wa wanamichezo wa Kenya walioshiriki michezo mjini eh, Rio analaumiwa kwa wizi wa dola milioni eh, nusu milioni zilizotengewa wanamichezo. Naye naibu mwenyekiti wa kamati hiyo eh, Nock Pius Ocheng anayeonekana upande wa kushoto hapa pamoja na katibu mkuu Francis Paul wameshtakiwa kwa wizi wa sare za wana michezo zilizofadhiliwa na kampuni ya Nike. Watu wamekanusha mashtaka. Awali mwenzetu Robert Kipto akiwa katika studio zetu za Nairobi amefafanua kuhusu mashtaka yanayowakabili Arab Soy na wenzake. Mkonza kabisa Steven Arapsoi ambaye alikuwa kiongozi wa ujumbe wa kikosi cha Kenya kule Rio ameshtakiwa kwa makosa tatu kwanza anatuhumiwa kupeleka zaidi ya shilingi milioni 25 wa pesa za Kenya sawa na dola robo milioni pesa za Marekani bila kuwaeleza maafisa wa forodha katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa sababu sheria za Kenya zinasema kwamba endapo mtu yote nasafiri nje na ukiwa na pesa kiasi hicho ni lazima ujulishe maafisa wa serikali vile vile Arapsoi anastakiwa kwa kuiba dola 1200 mali ya wizara ya michezo ya serikali ya Kenya katika makao makuu ya wizara hiyo e, kwa kutumia ulagai aidha anatuhumiwa kuficha eh, sare za timu ya taifa ya Kenya iliyotolewa na kampuni ya kimataifa ya michezo ya Nike na badala yake kuandikisha kwamba wao walinunua inasemekana kwamba walificha eh, hizo sare kiasi kwamba wanamichezo wa Kenya hawangeweza kuzipata kwa wakati ufao na kuna baadhi yao waliweza kukosa na mnyayo tu katika michezo usiku huu. Zuhura kwa kote. Shukran Peter Musembi na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu ni kuhusiana na swala la ajira na vijana hasa waliofuzu uh, chuo kikuu. Abdul Hussein utamuona hapo sasa hivi wa Kenya yanasema serikali zetu hazitoi uh, fursa ya ajira kwa hitimu wa vyuo na hazifundishi namna ya kujikwamua kimaisha. Eldad Masele anasema hakika elimu na ufundisho Afrika ni elimu ya kwenda kumfanyia mtu kazi lakini sio elimu ya kufanya kazi ya kumwenyewe. Na Tifu wa Kusini anasema wasomi wengi wa Afrika hawajiweka katika mfumo wa kuitumia elimu yao kama plan B dhidi ya matarajio yao. Lazima uwe mbunifu ukiachilia mbali na taaluma yako. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile vile Twitter. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi kesho panapo majaliwa. Mimi ni Peter Musembi. Mimi ni Zuhra Yunus na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na watakieni nyote mlale unono. Ndio kulala unono na